എല്ലാവർക്കും എസ് എൻ ആർ ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തക്കാളി കറിയാണ് മീൻകറിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു തക്കാളി കറി തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറി എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മീനില്ലാതെ തക്കാളി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ നാടൻ തക്കാളി കറിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവോള ഒരു ചെറുത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചെറിയ ഉള്ളി നാലെണ്ണം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം നടുവേ കീറിയത് ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില കുടംപുളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പിന്നെ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ഒരു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു നുള്ളി ജീരകം പൊടികളായിട്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി കടുക് താളിക്കുന്നതിന് കടുക് ഒരു വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില രണ്ട് ചെറിയുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മീൻകറിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റുള്ള തക്കാളി കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തക്കാളി കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചെറിയുള്ളി സവോള ഇതെല്ലാം നീ നീളത്തിലാണ് കേട്ടോ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം പുളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇവയെല്ലാം കൂടി ഇട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പകുതി എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും ഇതെല്ലാം കൂടി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് യോജിപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് എല്ലാത്തിലേക്കും ഈ പൊടികളെല്ലാം പിടിക്കണം നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തിരുമണം നല്ലതുപോലെ അമർത്തി തിരുമണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം തീയിൽ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വെന്തുടയണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെക്കണം അരപ്പിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് തേങ്ങയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു നുള്ളി ജീരകം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ചേർക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് 
നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക തക്കാളി വെന്തതും അരപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കും ഇനി ഈ അരപ്പ് വേവാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി നമ്മൾ മൂടി വെക്കണം അതിന് ശേഷം കടുക് തളിക്കും ഉപ്പ് പാകമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എരുവിന്റെ അളവൊക്കെ മുളക് പൊടി പച്ചമുളകിന്റെ അളവൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക കടുക് വറക്കാനുള്ള പാത്രം വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കടുക് ാണ് പറയുന്നത് കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് ഇതൊരു നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ചെറിയുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും വറ്റിമുളകും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കറിയിലേക്ക് നാടൻ തക്കാളിക്കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും എല്ലാം നമുക്കിത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ